welcome back to my YouTube channel. My name is Rox Kelly and today ay magpa-vlog ako tungkol sa buhay dito sa YouTube. Bilang nagsisimula, ano nga ba yung kailangan ninyong malaman tungkol sa YouTube? Ano yung mga topic na medyo mabenta sa mga viewers? At ano nga ba yung mga bagay na dapat nating consider bago tayo magkaroon ng YouTube channel? Kung kayo ay interested na malaman ang ganitong mga topic, please keep watching this video. welcome lahat at gusto ko magpasalamat sa aking mga subscribers mula noon hanggang ngayon na hanggang ngayon ay nanonood pa rin ng aking mga video. Sa mga bago dito sa aking channel, gusto ko magpakilala sa pa-vlog ako hindi lamang tungkol sa YouTube, kundi tungkol din sa aking pagpunta dito sa Canada bilang worker, bilang caregiver. Nagpa-vlog ako tungkol sa aking buhay, may asawa. Nagpa-vlog ako tungkol sa aking anak, tungkol sa aking trabaho. Pagkos sa buhay ko bilang OFW for many years. Nagpa-vlog din ako ng mga DIY. Nakapagsunod din ako ng dalawang libro about OFW na available siya before sa National Book store at nabigyan siya ng award ng Office of the President. So kung kayo ay interested na manood ng mga ganyan, please subscribe to my channel para kayo ay updated sa aking upload. Sa mga hindi pa nakakaalam at bagong subscribers ko dito sa YouTube, gusto ko lang sabihin sa inyo na ako ay nagpapagiveaway ng surprise dito sa aking channel. And yung mga nananalo ng aking giveaway, sila yung mga nanonood ng buo kasi nilalagay ko siya sa gitna ng aking video. And now, let's go to the topic about being a YouTuber or being a vlogger. Marami na ako nagawang videos tungkol dito. Kung magkikita ninyo sa aking playlist, meron akong ginawang playlist dyan about YouTube lang kung paano ko naabot yung uh, 1,000 subscribers, paano ko naabot yung 4,000 watch hour, at yung iba pang mga topic na dapat nating malaman dito sa YouTube about sub to. So, hanapin nyo lang sa aking playlist yung tungkol sa mga video na yan. Alam ko maraming gusto maging YouTuber kasi nakaka-motivate naman talaga yung iba mga YouTuber sa Philippines na kumikita ng limpak-limpak na pera. Hindi ako yon kasi konti pa lang ang subscribers ko at konti pa lang ang views ko. Alam ko na maraming YouTubers ako kumikita talaga ng 6 digit at siguro yung iba ay kumikita pa ng 7 digits. Alam ko na karamihan o lahat ng mga YouTuber ay hinahangad na sana kumita din ng ganon balang araw. Pero ano nga ba yung ating dapat matutunan dito sa YouTube para naman maging kasing successful nila tayo? ba diba? Kasi ang dami dyan, sobrang lalaki na ng channel nila. Ang dami dyan, ang gaganda ng mga topics nila. Parang hindi sila nawawala ng topics. Ang dami dyan na parang bakit sila pinapanood? Bakit ako hindi? Kasi di ba tatanungin natin sa sarili natin, bakit sila, minsan yung mga videos nila hindi naman ganun kaganda? Bakit ako maganda yung videos ko? Bakit wala nanonood sa akin? O kaya nagtatanong tayo sa mga sarili natin, bakit naman yung mga videos ko, bakit hindi napapansin? Bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? Kaya naman isishare ko sa inyo yung mga bagay-bagay na alam ko para mag yung channel. Ako, hindi pa naman ganun kalaki yung channel ko. I only have 7,774 subscribers at the moment. Alam nyo ba na 1,500 na yung subscribers na nawala sa akin? Kasi yung iba dyan, ayaw na nila ng topic ko, ayaw na nila sa akin. Pero kaya yung iba naman, hindi sila active sa aking channel, hindi na sila nagko-comment. Yung iba dyan ay nag spam lang. Kaya tinanggap sila ng YouTube sa aking subscribers list. Kaya paulit-ulit yung sinasabi na sana huwag tayo mag spam sa comment section ng mga YouTubers kasi mawawala din yung mga subscribers na yan kung hindi sila active sa inyong mga channel. Ito ang tatanungin ko sa mga gusto maging vlogger. Ano nga ba yung gusto niyo ma-achieve dito sa YouTube? Yes, totoo yun. Lahat tayo gusto natin kumita ng pera. Pero kung napapanood ninyo yung mga vloggers na nagsishare ng kanilang sweldo, lagi din ang sinasabi na ang importante maging masaya ka sa ginagawa mo. Gusto ko ipaliwanag yan bakit nila sinasabi na dapat masaya ka sa ginagawa mo, hindi lang dapat pera yung isipin mo. Di ba may tinatawag tayo na requirements dito sa YouTube? Actually, ako napaulit-ulit ito eh kasi nabangit ko na siya sa ilang mga video ko. Pero ang pinakamahirap para sa akin ay yung 4,000 watch hours. Iyan yung panoorin ka ng napakaraming beses ng mga tao at hindi mo pwedeng panoorin yung video mo ng paulit-ulit. At iba dyan, naabot nila yung 4,000 watch hours kasi mayroon silang mga 80,000 views. Ako naabot yung 4,000 watch hours, mayroon akong 127,000 views. So, ganun kalaking views ang kailangan maabutin bago ka kumita dito sa YouTube. Kaya naman yung sinasabi ng iba na kailangan maging masaya ka sa ginagawa. Kasi kung hindi ka masaya, mafo-frustrate ka kagad. Kasi mapapansin mo, yung mga kasabayan mo, malaki na yung views nila, malaki na yung kita nila, malaki na yung channel nila. Alam mo yun, tapos ikaw, konti lang yung nanonood sa'yo. Diyan ka mafo-frustrate kasi yung iba mga kakilala mo, mga sinubscribe mo noon, ay hindi naman nanonood sa'yo. Kasi nga nagsabtusab ka lang. Kasi yung mga nagsasabtusab, busy din yan sila sa mga channel nila. So, panonoodin ka nila once or twice lang, hindi 
sila interesado sa videos mo, eh, hindi ka nila panonoorin. And that's the reality here on YouTube. May mga nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung mga topics na mabenta dito sa YouTube. Number one dyan ay yung mga mahilig magpatawag tulad ni Lloyd Cadena. Kasi diba tayo mga Filipino, gusto natin tumawa, kahit may problema, gusto natin tumawa, ba? Diba? So gusto natin manood ng mga nakakatuwang videos, mga videos na pra. Yung iba naman dyan, mahilig sila sa makeup tulad nila Michelle D., Purple Hires, gano'n. Yung iba naman, nagkukwento ng kanilang buhay, tulad ng Simply Race. At marami pa mga YouTubers na sikat. And mayroon silang kanya-kanya mga topics. Ano nga ba yung topics na gusto mo? Ano nga ba yung topics na gusto mo makilala ka dahil doon? Ako kasi, wala akong sariling topic. Yung iba mga vlogger dito sa Canada, nagpo-post sila ng tungkol sa immigration kasi marami gustong pumunta dito. Pero ako kasi, hindi naman ako immigration expert and ayoko na pressure ako. Gusto ko happy ako sa ginagawa ko. Kasi kung tungkol lang sa buhay ka na dahil isi-share ko, hindi ako makakapag-share tungkol sa buhay ko sa YouTube. Hindi ako makakapag-share tungkol sa buhay ko bilang OFW. Hindi ako makakapag-share tungkol sa buhay ko as a DIY mom or yung iba't iba mga experience ko dito. And ayoko na pressure ako kasi kapag na pressure ako, para hindi ako masaya sa ginagawa ko, yung gusto ko, yung ko ano yung nasa puso ko, ko ano yung gusto kong gawin, yun yung gagawin ko. Kaya nga happy na ako sa subscriber account ko ngayon eh. Kasi kung gusto ko talaga na lumaki yung aking channel, marami dyan, marami ginagawa nila reaction video. May mga friends ako, nakasabayan ko na ang kanilang subscribers ngayon ay nasa 14,000 na, 20,000 na ganun. May mga kakilala ako na tinuruan ko lang dati na mag-reaction video kasi ako nag-reaction video ko. Uh, July pa eh, yung iba nagsimula na lang sila mga September, mga August, ganon yung iba nang binigyan ko sila ng idea na mag-reaction video kasi doon yung malaking view and yun yung isi-share ko sa inyo, kung gusto niyo ng malaking view ay yan yung isa-share ko rin yung gawin reaction videos, pero mag-ingat lang kayo sa reaction video kasi kapag gumamit kayo ng mga photos and videos, hindi naman inyo pwede kayo makapiright strike ayan, so ang ginawa ko noon nung nag-reaction video ako ako ay humarap lang sa camera And, kinuwento ko lang yung nangyayari doon sa video na binibigyan ko ng reaction. So, ganun yung isa sa mga pwede ninyong gawin. Yung iba nga, nag-aabang lang sila kay uh, Mr. Rafi Tulfo. Eh. Kapag may mga pumupunta kay Mr. Rafi Tulfo, yung mga tao ay eh, talagang nagbabayaw talaga yung kanilang mga videos. Ganun. So, yun ang ginagawa ng iba mga YouTuber. Gumagawa sila ng mga videos, ng mga slides. Kaya nare-reach talaga nila yung mga requirements ng YouTube. Kumikita talaga sila doon. And I don't blame them. Kasi kung dumami ang views mo at subscribers mo dahil sa topic na iyan, parang ikaw as a YouTuber, ganun at ganun yung topic na gagawin mo para yung videos mo at saka yung mga subscribers mo ay panonoorin ka pa rin. Ngayon guys, nag-change tayo ng setting ng ilaw kasi yung anak ko ay umiiyak kaya sinarado ko yung pinto at binuksan ko yung ilaw dito sa taas. So, balik tayo sa topic ko. Pag sinasabi kasi na successful dito sa YouTube, hindi lang naman about number. Hindi sa dami ng views, hindi sa dami ng subscribers. It's about how happy you are sa ginagawa mo. Hindi lang dahil sa laki ng pera na makukuha mo, hindi lang dahil sa laki ng subscribers na meron ka, at hindi lang sa laki ng views na meron ka. Kasi may napanood ako before na isa siyang malaking YouTuber, parang nasa US siya, na meron na siyang million subscribers, pero hindi siya masaya, kaya iniwan niya yung pagiging YouTuber na. Kasi for me, ang happiness, it's about the happiness you feel inside. Hindi dahil sa mga papuri, hindi dahil sa dami ng subscribers. That's for me. Ewan ko sa inyo, kasi yan yung, yan yung prinsipyo ko, na masaya ako sa ginagawa ko, na alam ko, pinaghirapan ko, kung anong meron ako, na alam ko, hindi easy yung pinagdaanan ko, kaya nafe-feel ko talaga yung happiness na meron ako. So, yun yung gusto kong iparating sa bawat isa sa inyo na ano nga ba yung reason mo sa pagiging YouTuber. Kasi alam nyo kung happy ka, hindi mo iintindihin yung mga bashers. May mga bashers ako sa totoo lang. Wala pa akong 10,000 subscribers pero may mga bashers na ako. And alam nyo, hindi yun um, may epekto sa akin. Yes, nababasa ko siya. Pero ang nilalagay ko lang sa isip ko, yung mga taong iyan, hindi nila ako kilala. Kapag pinatulan ko yung mga basher, sinong nakakatawa? Ako. Kasi alam nila na kaya pala nila ako asa rin. Kasi dito sa YouTube, pati ba yan, isipin mo ha, napakarami ng YouTubers, napakarami ng maliliit na YouTubers, napakarami ng mga sumisikat na YouTubers, paano ka makikipagkompetensya? Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka masaya sa ginagawa mo. Kung masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ma-feel yung pressure, hindi mo kaingitan yung iba na lumalaki yung mga channel, hindi ka maapektuhan sa mga basher. Kasi alam ko sa sarili ko kung ano ako, kung sino ako. Eh yung iba dyan, yung mga bashers dyan, 
talagang aasa rin ka nila ng asa rin para tumigil ka sa ginagawa mo or para madown ka nila. Akala nila madadown ka nila dahil sa dislikes, dahil sa mga panlalait nila sa'yo na sasabihin pa na ang pangit nito. Akala nila kilalang kilala na yung buong pagkatao mo eh hindi nga nila alam kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Yung pinapakita mo lang is 10 minutes of your life or kaya 15 minutes of your life, hindi nila alam yung kabuuan ng ginagawa mo sa buhay mo. So, ginajudge ka nila dahil sa nakikita nila sa video mo. That is something that you have to watch out if you are going to be on YouTube. Kasi talagang may mga tao na makikitid yung utak. Hindi sila happy sa ginagawa nila. And nakakatawa nga kasi may mga videos ka makikita dyan na kahit na napaka-positive, lalagyan pa rin nila ng dislike na... I don't know kung anong meron sa kanila. Siguro hindi sila masaya sa buhay nila. Kasi for me, if you're happy with what you're doing, if you're happy with your life, you're not gonna do anything against other people. You're not gonna say anything bad about other people. Pero ganun talaga eh, hindi mo mababago yung mga tao, pero mababago mo yung iyong pag-respond against criticism. May mga viewers dito na alam nila kung ikaw ay peke. Alam nila kung ikaw ay mukhang pera. May mga YouTubers dyan na just to get views ay nagsisinungalin sila sa kanilang mga subscribers. May mga YouTubers dyan na hindi mo naman feel yung genuine nila. Hindi mo na feel yung totoong sila. Kita mo talaga yung mga tao dito na pera lang talaga yung hinahabol nila sa YouTube. Kasi may mga napansin ako dito na sobrang bastos na yung laman ng kanilang channel. Mga sexy, yung mga babae na susuot na mga tiba. May mga dumaan pa sa feeds ko na ducks and jutes, mga ganon. Yung mga tipong malaki or maliit or mga babaeng sumasayaw na topless, ganon. Na I don't know kung bakit pinapayagan ni YouTube. Nakaka-disappoint lang kasi makikita mo yung mga faces nila doon. Or may hindi talaga siya maganda. Kaya iniisip ko talaga, pag laki ng anak ko, pag nakita ng mga kamag-anak ko, pag nakita ng mga katrabaho ko, na yan yung mga videos ko, ano yung iisipin nila sa akin? Yes, yung iba dyan, hindi nila ikaw i-judge. Pero ano nga ba yung unang papasok sa isip mo kapag nakita mo isang tao na ang topic ng kanyang channel ay about? Kung napapasin ninyo, dalawa sa may pinakamalaking views ko ay reaction videos before. Pero nag-stop ako dyan kasi ayoko makilala sa reaction videos. Gusto ko makilala ako sa video na gawa ko, video na dahil sa nag-research ako, video na alam ko based on my experience, hindi dahil sa video ng ibang tao. And gusto ko na yung anak ko, pagdating ng panahon, makikita niya yung mga memories namin. Makikita niya yung buhay namin ngayon. Maka-inspire ako ng mga tao, yung may mga matutunan yung mga tao sa akin. At yung gusto ko, yung maging proud yung anak ko sa akin. Pag nakita niya ito pagdating ng araw, hindi dahil sa mga bagay-bagay na hindi ko naman pinaghirapan. At kung dating man yung panahon na yung channel ko ay lalaki siya, alam ko na pinaghirapan ko siya. Alam ko na nag-research ako sa mga topics na pinupost ko dito. Na kung may nag-subscribe ma sa akin, nag-subscribe sila sa story ko. Hindi dahil sa story ng iba na pinupost ko dito sa YouTube ko. At sa totoo lang ha, yung mga videos ko pala na ginawa 7 months ago tulad ng pagpunta dito sa caregiver. Ngayon lang siya sumisikat. Sumisikat talaga eh. 45,000 views na siya. Yung isa naman na video ko na... Ang alam ko karamihan sa inyo ay napanood na ay yung unang sahod ko dito sa YouTube na 3 or 4 months ago ko pala ipinost. So ngayon lang siya talagang kinakatch ni YouTube. Sa papala, sa dapat nating matutunan dito ay yung YouTube Analytics. Yung um, analytics sa YouTube, sila yung naglalagay sa inyong mga watch page ng recommended videos. So kapag yung mga videos na yan ay nakakatulong sa mga tao, yung mga videos na yan ay alam nila na panunuorin ng mga tao. Post lang kayo ng mga video at marireach ninyo ang requirements ni YouTube at maging successful din kayo dito. Malay nyo yung mga videos na ginagawa nyo pala na akala nyo walang manunod ay mapapanood ng maraming tao pagdating ng panahon and dyan nyo marireach yung requirements ni YouTube. Guys, so yun lamang guys at sana ay magkita-kita tayo sa susunod kong mga video. Thank you so much for watching and see you soon. Bye!